welcome dear students today we are going to discuss correlation analysis this time we are starting with the story of a marketer who sells three kinds of product a b and c ee marketer prathegatha endanu vachchal adhigam moonu tarathilulla product aanu sell cheynathu adhigathine ariyan aagraham undayi tande products ile ഏത് പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എന്നാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ശരിയായിരിക്കാം എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തോണമെന്ന് ഇല്ല താൻ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായി അദ്ദേഹം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും വ്യത്യസ്തമായ വിലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ചു മാർക്കറ്റർ വിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എയുടെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് എയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ വിലയുള്ളപ്പോൾ അമ്പത് യൂണിറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വില ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയായി കൂടിയപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എയുടെ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാർക്കറ്റർക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് മാർക്കറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ബിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നോക്കിയത് പ്രോഡക്റ്റ് ബിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി പ്രൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡും കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി മാർക്കറ്റർ തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡും കൂടുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഡാറ്റ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റ് വേരിയബിൾ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ വേരിയബിൾ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ അതോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളാണ് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കിടക്കാം എന്താണ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ഏസ് the analysis of association between two or more variables rando randal kodal variables thamilulla association padikkunnadiniyana correlation ennu parayunnathu adayathu oru variable koodumbol matte variable koodugayano koraiyugayano ennu padikkan correlation nammale sahayikkunnu udaharanathinai price koodumbol demand koodugayano koraiyugayano ennu arayanamengil namukku correlation de sahayam theda ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ വേരിയബിൾ കൂടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ കുറയുമ്പോൾ മറ്റേ വേരിയബിളും കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ട് വേരിയബിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ വേരിയബിൾ കുറയുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം മറ്റേ വേരിയബിളിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വേരിയബിൾ പത്ത് ശതമാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വേരിയബിൾ എപ്പോഴും പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ വേരിയബിളിലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ മാറ്റമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കോറിലേഷനെ നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റഡീനെയാണ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റഡിയെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവയെല്ലാം എടുക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നട
ആ കോറിലേഷനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് കോറിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡായ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആ ട്രെൻഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നും പ്രത്യേകം ഒരു ട്രെൻഡ് ഒന്നും നമുക്ക് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോ കോറിലേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഗേർവിൻ്റെ മോഡലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ മെത്തേഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് കാൽപ്പിയോസൻ കോഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് സ്പിയോസ്മെൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് കോറിലേഷൻ കാണേണ്ട വേരിയബിൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽപ്പിയോസൻ കോഫിഷ്യൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനാണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ സ്പിയേഴ്സ്മെൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൺകരൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാത്രം അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വെറും ഡ കോറിലേഷൻ കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺകരൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കോറിലേഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കോറിലേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോ കോറിലേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്നും പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ